ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സ് നോട്ട്സും വർക്ക്ഷീറ്റുമാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡെസിമൽ ഫോമിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ആൻസർ ആൻസർ മാത്രം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡെസിമൽ ഫോം സോ ഇത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡെസിമൽ ഫോം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ എന്ത് വരും വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതണം ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ഇതിൽ ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ വലുതും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതുമാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാക്കി മാറ്റാം ഇത് ഈ ഒരു ഫോമിൽ മാറ്റാലോ അത് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ സോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോഷ്യന്റും അതേപോലെ റിമൈൻഡറും ഒക്കെ ലഭിക്കും അത് വെച്ച് നമുക്ക് ടെൻ ബൈ ത്രീനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോഷ്യന്റ് തേർട്ടി ത്രീയും റിമൈൻഡർ വണ്ണും ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീനെ തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ബൈ ത്രീനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യം വൺ ബൈ ത്രീനെ ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതി അതിനുശേഷം ടെൻ ബൈ ത്രീനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതി സോ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ എന്ത് വരും ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ദ ഹോൾ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടെൻ ഇനി ഇതിനെ അകത്തേക്ക് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ആദ്യം എന്ത് വരും വൺ ബൈ ടെന്നിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടെൻ വരും പിന്നെ വൺ ബൈ ടെന്നിനെ വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ തേർട്ടി വരും സോ വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തേർട്ടി ഈ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടെന്നിനെ ഈക്വൽ ടുവിന്റെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ മൈനസ് വന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ വൺ ബൈ ത്രീനെ ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതി ശരിയാണല്ലോ ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടെൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തേർട്ടി ഇനി ഇവിടുത്തെ ടെന്നിന് പകരം ഹൺഡ്രഡ് ആക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ലഭിക്കും വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡിന് പകരം തൗസൻഡ് ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ ബൈ തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി തൗസൻഡിന് പകരം ടെൻ തൗസൻഡ് ആക്കുമ്പോഴോ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് ലഭിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ത്രീ ബൈ ടെന്നിന്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ ബൈ തൗസൻഡിന്റെയോ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ത്രീ
ഇനി ഈ ഓരോ ഇക്വേഷൻസിന്റെയും റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കിക്കേ എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ബൈ തേർട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ബൈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിൽ ഏത് വാല്യൂ ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് വൺ ബൈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണല്ലേ ആദ്യത്തേത് വൺ ബൈ തേർട്ടി ആയിരുന്നു അതായത് ഒന്നിനെ മുപ്പത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയതിൽ ഒരു പീസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഒന്നിനെ മുപ്പതിനായിരം കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിലൊരു പീസ് ഏതായിരിക്കും ചെറുത് വൺ ബൈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വൺ ബൈ ത്രീനോട് അടുത്ത് വരുന്ന ഡെസിമൽ വാല്യൂ ഏതായിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ആണോ അതോ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 ആയിരിക്കുമോ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 ആയിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം വൺ ബൈ ത്രീന്റെ ഡെസിമൽ ഫോം എന്തായിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 അങ്ങനെ എത്ര ത്രീ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ നമുക്ക് എഴുതാം എത്ര ത്രീ എഴുതുന്നോ അത്രയും ക്ലോസർ ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ വാല്യൂ നമുക്ക് ലഭിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ സെയിം രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ത്രീ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഗെറ്റിംഗ് ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആസ് ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എക്സെട്ര ഫൈവ് ബൈ സിക്സിനോട് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതും ഛേദം പത്ത് നൂറ് ആയിരം എന്നിവയായതുമായ മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിന്റെ ഡെസിമൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശ രൂപവും എഴുതണം ഓക്കെ സോ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതിനെ നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ അടുത്തത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സിനെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിനെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് എന്നും എഴുതാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി ബൈ സിക്സ് അതേപോലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ് പിന്നെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബൈ സിക്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ബൈ സിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും അതേപോലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സിൻ്റേത് എയ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ബൈ സിക്സിനെ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ സിക്സ് എന്നും എഴുതാം ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ബൈ സിക്സിനെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ പക്ഷേ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്തായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ആയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ബൈ സിക്സിന് പകരം എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ബൈ സിക്സ് എന്ന് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ ടെൻ കൊണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ എന്ത് വരും ആദ്യം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ പിന്നെ ടു ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ടു ബൈ സിക്സ്റ്റി സോ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ടു ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ സിക്സിനെ വേറെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ കൂടി എഴുതാം അത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് ഇനി ഫൈവ് ബൈ സിക്സിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിലോ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് അതേപോലെ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ തൗസ
ടു ബൈ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് രണ്ടിനെ അറുപതിനായിരം കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയതിൽ ഒരു പീസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറുത് ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിനോട് അടുത്ത് വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണല്ലോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഫൈവ് ബൈ സിക്സിനോട് ക്ലോസർ ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻസ് എഴുതാൻ സോ ഇതിൽ നിന്നും ഏത് മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻസ് എഴുതാം ഒന്ന് എയ്റ്റി ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ തൗസൻഡ് പിന്നെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇനി ഫൈവ് ബൈ സിക്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ഡെസിമൽ ഫോം എന്തായിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ 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 അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിനോട് ക്ലോസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ എയ്റ്റി ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് എക്സെട്ര അതേപോലെ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിനോട് ക്ലോസർ ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ ഫോം ആണ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ 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 എക്സെട്ര മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ടു ബൈ ത്രീ അടുത്തത് വൺ ബൈ സിക്സ് ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെയും ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ പത്ത് നൂറ് ആയിരം എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ ഫോമും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം ടു ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി തൗസൻഡ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ടു ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഈ ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ബൈ ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ സോ ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ബൈ ത്രീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടണം ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് പോകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീക്ക് പകരം സിക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ടെൻ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ടു ബൈ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ തേർട്ടി അതേപോലെ മറ്റുള്ളത് എഴുതാലോ ആദ്യത്തേത് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ തേർട്ടി ഇനി ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ തേർട്ടി ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് 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 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് അതായത് ഫ്രാക്ഷൻസ് വിത്ത് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടെൻ ഗെറ്റിംഗ് ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ ടു ടു ബൈ ത്രീ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും സിക്സ് ബൈ ടെൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ പോകും അല്ലേ അതേപോലെ ഏറ്റവും ക്ലോസർ ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ ഫോം ഏതായിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് 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 എക്സെട്ര
multiply chamber and the 1 by 6 is equal to 1 by 10 plus 4 by 60. That's the same thing. 1 by 6 is equal to 1 by 10 plus 4 by 60. In 100 angle, 1 by 6 is equal to 16 by 100 plus 4 by 600. That's the same thing. 1 by 6 is equal to 166 by 1000 plus 4 by 6000. In the end, 1 by 6 minus 1 by 10 is equal to 4 by 60. 1 by 6 minus 16 by 100 is equal to 4 by 600. 1 by 6 minus 166 by 1000 is equal to 4 by 6000. So, either the fraction side is 1 by 6 in order close right to another 1 by 10, 16 by 100, 166 by 1000. Are they both a decimal form? Either I 0.1666 अंगने पोगुम मन्सला यहलो अड़ित्त क्वेस्टिन Find two fractions getting closer and closer to 1 by 11 and denominators as 100 and 10,000 Write the decimal form of 1 by 11 1 by 11 नोड अड़ित्त अड़ित्त वरिन्नदु चेदम 114 एन्निव आयदु माय Random hinya sangegal kandubudikuga. Adepola dene, one by eleven in day, the sham shadubo, edanam. Okay? So, e questionil, prathegam paranitunda, denominator nurum padinairo maita verina, fraction sana kandudikenda. So, adiam one by eleven in a, end the gonda multiply genum, numerator name, denominator name, nuru gonda multiply genum. So, end the verum. Nure by Padinane into One by Nur and the Vedu. In the other ten thousand, a lingle Padinairem contana multiply J and other. Upon one by eleven and thy marum, ten thousand by eleven into one by ten thousand. In the other step, in Nure by Padinane, ten thousand by eleven in a um, mixed fraction Saki Majanam. Alle, Adinu India Adium, Nurine, Padinanum to divide Jayuga. Quotient de on baduano, remainder onuano, swing an edam, on bade plus onne by padinana nerda. At the ten thousand in eleven going to divide edu in the verum nine zero nine plus one by eleven anerda. Clear on alone. In yang and a verum one by eleven is equal to nine plus one by eleven into one by hundred. One by hundred going to bracket in the ulili multiply genum. So in the gitum nine by hundred plus one by one thousand one hundred. Add the one by eleven is equal to nine zero nine plus one by eleven into one by ten thousand. One by ten thousand in a ulilula oro numbers going to multiply genum. So, 909 by 10,000 plus 1 by 11 into 10,000. 11 into 10,000 in the varayam bol, 11 um, 4 zeros um verim. 1 lakh 10,000 jana, nam kuhi ittan thadu. Inni yengi ne iludhaam, 1 by 11 minus 9 by 100 is equal to 1 by 1,100. Adhe bole 1 by 11 minus 909 by 10,000 is equal to 1 by 1 lakh 10,000. So, 1 by 11 in order, aduttu verinnadu, nurum 10,000 um denominator sai verinna, fraction sai edo kya na, 1 9 by 100, aduttu the 909 by 10,000. In either the decimal forms in the iricum, 9 by 100 in the baranyal, 0.09 ana, 909 by 10,000 in the baranyal, 0.0909 ana. So, number 1 by 11 in order, add it the verina, decimal form in the iricum, 0.090909, etc. Ada either, 09 in the repeat the verip. Manslailo. So, in this class, we will do a difficult portion of the title. We will repeat the title of the title. So, if you are useful to this video, you will be able to see the comments in the comments. You will be able to see the comments in the comments. If you are not subscribed to the channel, you will be able to support the channel. If you like this video, you will be able to share your friends. So, I will see you in the next video. Thank you friends.